പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ സബ്സെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻ്റി വൺ ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ത്രീ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ഇവയുടെയൊക്കെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിയും ഫോറസ്റ്റുമാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഫോറസ്റ്റു ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം ത്രീ ഡി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ആറ്റമിക് നമ്പർ ട്വൻ്റി വൺ ട്വൻ്റി ടു ട്വൻ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് വരുന്ന ട്വൻ്റി ഫോർത്ത് എലമെൻ്റാണ് ക്രോമിയം അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻ്റി നയൻത്ത് എലമെൻ്റാണ് കോപ്പർ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അവയ്ക്ക് അവയുടെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ചില പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ഇൻ ദർ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ആദ്യം ക്രോമിയം ട്വൻ്റി ഫോർ ആണല്ലോ ആറ്റമിക് നമ്പർ അതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച റൂൾ വെച്ച് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വരിക യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കതിലേക്ക് വരാം അടുത്തതായി ട്വൻ്റി നയൻത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള കോപ്പറിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കൂ ത്രീ ഡി നയൻ ഫോറസ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ച രീതിയിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ അതും തെറ്റായ രീതിയാണ് ശരിയായ രീതി ഏതെന്നറിയുമോ അവസാനം ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് വരണം അതായത് സബ്സെല്ലുകളുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഡി സബ്സെല്ലാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സബ്സെല്ലുകളുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഡി സബ്സെല്ലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഫുള്ളി ഫില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ടെൻ അതാണ് മാക്സിമം ഡി സബ്സെൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ഡിയുടെ കേസിൽ ഡി സബ്സിലിൻ്റെ കേസിൽ പത്തെണ്ണമാണ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫിലി ഫില്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സെല്ലുമാണ് മറ്റ് അതർ കോൺഫിഗറേഷനേക്കാൾ മോർ സ്റ്റേബിൾ അതായത് ഡി സബ്സെലിൻ്റെ കേസിൽ ഡി ടെൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫിലി ഫില്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ടെന്നിൻ്റെ പകുതിയായ ഡി ഫൈവ് ആണ് ഹാഫ് ലി ഫില്ലഡ് ആ ഡി ഫൈവ് എന്ന രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ടെൻ എന്ന രൂപത്തിലോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡി ഫോറിനേക്കാളും ഡി നയനിനേക്കാളും ഒക്കെ മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ലി ഫില്ലഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് സബ്സെൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആർ മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോറസ് ടു എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഫോറസ് ടുയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ത്രീ ഫോറസ് വൺ എന്നും ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്നുമായി അപ്പോൾ എസ് സബ്സെലിൻ്റെ കേസിൽ ആഫ് ഡി ഫില്ലഡ് ആയി ഫോറസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സബ്സെലിൻ്റെ കേസിൽ ടു ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ലി ഫില്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ലി ഫില്ലഡ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡി സബ്സെല്ലും ഹാഫ് ലി ഫില്ലഡ് ആയി ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലായി അവർ സ്റ്റേബിളായി നിൽക്കുന്നു 
ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി നയൻ ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് പക്ഷേ അത് റോങ് ആണ് ശരി ഇത് ആ ഫോറസ്റ്റ് വിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ തേർട്ടിയിലേക്ക് പോയി തേർട്ടി ടെൻ എന്നാകും അപ്പോൾ തേർട്ടി ടെൻ ഫോറസ്റ്റ് വൺ എന്നതാണ് അവിടെയും സ്റ്റേബിൾ ആയ രീതി അഥവാ അവിടെ എസ് മാഫ്ലി ഫിലഡായി മോർ സ്റ്റേബിൾ ആണ് തേർട്ടി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് ഡിസെപ്ഷനിലെ കേസിൽ അപ്പോൾ അതും മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോമിയവും അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെയും സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡൻസിൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതായത് ക്രോമിയവും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറും ഒക്കെ ആ ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഫില്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ്ലി ഫില്ലഡോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോറസ് വൺ എന്നും കോപ്പറിൻ്റെ തേർട്ടി ടെൻ ഫോറസ് വൺ എന്നുമാണ് ശരിയായ രീതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ദ ഡി സബ്ഷൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റഡ് എ മാക്സിമം ഓഫ് ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ദ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ലഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ടെൻ ആൻഡ് ഹാഫ്ലി ഫില്ലഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ഫൈവ് ഓഫ് ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഫ് സബ്ഷൽ എഫ് സെവൻ ആൻഡ് എഫ് ഫോർട്ടീൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ അതർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പി സബ്ഷൽ and p3 and p6 is more stable than other configuration in the case of s subshell s1 and s2 is more stable okay for the subshell electronic configuration of chromium 3d4 and 4s2 this changes to 3d5 4s1 in the case of copper it will changes to 3d9 4s2 is changes to transfers to 3d10 4s1 that is a correct a uh, method to write subshell electronic configuration of chromium and copper ningal aadhyamayittaanu ende channel kaanunnadengil idu avade kaanunna ee subscribe button click cheyuka appol adinaduthu oru bell button telinju varum aa bell button kudi ningal enable cheyidal da ingane enable cheyidal njan upload cheyina video gal ningal notification aa ningale mobile lebikkunnadanu അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്